היי כולם, זאת סיוון מצו, והיום אני הולכת לעשות לכם סקירות על כל מיני דברים ששלחו לי לאחרונה. אז אני אוהבת סרטוני סקירות, אני מקווה שגם אתם אוהבים את זה, כי אז אני מראה לכם כל מיני דברים, ואתם יכולים לדעת אם זה שווה או לא שווה. אולי נקרא לסדרה הזאת שווה או לא שווה? אז נתחיל במוצרים הראשונים שקיבלתי, ואלה מוצרים מלייפסטייל. אם יצא לכם לראות בלייפסטייל, כלומר בסופר פארם, התחילו למכור מוצרים של אה, חברת לייב, שהם פשוט מנקים את הפרצוף, אני אראה לכם במה אני מדברת. אז קודם כל רשום פה Handy Peeling Device, שזה על הדיווייס הזה, על המכשיר הזה. אז המכשיר הזה זה בעצם מכשיר מיני אלקטרוני לניקוי פנים. קוראים לו Handy Peeling Device, Non-Latex, והוא אותו Waterproof, כלומר לא נכנס בו מים, הוא לא נהרס, אני אמורה לשטוף אותו, כאילו, כי אני מנקה איתו פנים. מעשה את אור פנים ומאיץ זרימת דם לצמצום הופעת קמטים. כאן נייד ונוח לשימוש, טעינה מלאה מספיקה לשימוש של מינימום שבועיים בשימוש יומי של שני טיפולים. וואו, זה הרבה זמן. אז זה הקטן. אני חייבת לומר שעדיין לא יצא לי להתנסות בקטן, אני השתמשתי באחד גדול יותר, שהוא... מסתמך על אותו דבר, הוא פשוט גדול יותר והוא ורוד ורשום אותו דבר, מכשיר אלקטרוני לניקוי הפנים יש לו שמונה אפשרויות, כאילו אני יכולה להגביר ולהנמיך את המהירות שלו, אני אראה לכם על מה אני מדברת קודם כל מוציאים אותם ויש בפנים גם את המכשיר עצמו וגם להטעין אותו כי מטעינים את המכשירים האלה אז המכשיר נראה ככה, ורדרד ומקסים ומדליקים אותו פשוט ככה הוא גם עושה רעש והוא גם רוטט והוא עושה פה אור לא יודעת מה המשמעות של האור, כנראה זה שהוא פועל פשוט ואפשר להגביר אותו או להנמיך אותו טעינה של כמה שעות מספיקה באמת כמו שהם אמרו המון המון טיפולים לא הטענתי את זה משהו כמו שבועיים וזה עדיין פועל פותחים את הדבר הזה שהיה כאן מחובר לה למטה ויש כאן סיליקון קטן שאם פותחים אותו מזיזים אותו, אפשר לחבר את הכבל שהראיתי לכם קודם וככה להטעין את המכשיר, טעינה של כמה שעות והוא מוטען. אני מאוד אוהבת את זה, כל פעם שאני בבית אני משתמשת בו, בכל כמו שהסברתי, הוא פשוט קטן יותר, הכבל שלו, יש לו גם כבל כמובן, כמו שהראיתי, אין לו עוד אפשרות, ואם פותחים כאן מאחורה את הסיליקון, אז אפשר להטעין אותו. ככה, זה מה שרשום על זה, על הקופסאות. נעבור לדבר הבא שעושה קצת רעש, אז קודם נפתח אותו ואז נדבר. בעיקרון מה שרשום פה זה שזה תחליב להקלה והרגעה מהירה, כלומר זה מעין קרם גוף, תחליב. מה שיש פה זה בעצם stressing ball, זה עושה קצת רעש אז אני אפסיק עם זה, ואת התחליב אז בואו נפתח ונראה מה, ונראה מה זה. פאומינג לושן, אוי זה מצחיק, כי זה כאילו לושן שמרגיע ותמיד אומרים keep calm. אוי זה עושה עליי קצת אוויר, אני אוהבת את זה. קיצר זה סטרס בול, אם אתם מכירים, אלה שלחוצים, אם אתה לחוץ, וואי, אני צריכה את זה, אני לחוצה מדי פעם. קומינג לושן זה של חברת קמדיס, שקמדיס, קמדיס, קמדיס? כבר סקרתי שני מוצרים שלהם שהם קצת יותר גדולים, אחד היה סבון פנים וגוף ואחד היה קרם גוף, זה תחליף גוף, להשתמש פעם או עד שלוש פעמים, הלור מגורה. וזה לא מגרד, זה מה שרשום על זה. יש לזה טיוב כזאת שפותחים, יש לזה ריח כזה רגיל, או, וזה צהוב. בואו ננסה את זה קצת, לא יצא לי להשתמש בזה. יש לזה ריח ממש נחמד, אני חייבת לומר, לא רואים את זה, זה ממש מרגיע, זה נחמד, זה בקטנה. והדברים האחרונים שאני רוצה להראות לכם, זה מחברת... סנטוויש, סנטוויש זה אתר אינטרנט, יצא לי להתכנס אליו קצת, זה אתר אינטרנט ששולח לך פסמים. עכשיו לא שולח לך את הבוסם בגודלו המקורי, אלא הוא שולח לך פסמים וקטנים יותר, וככה את לא צריכה לבזבז את כל הכסף שלך על בוסם גדול, ואת יכולה גם להתנסות בהמון פסמים. זה עולה לך פחות, ויש גם סובסקריפשן, כלומר את יכולה להירשם, ואז כל כמה זמן לקבל בוסם אם אני לא טועה, זה מאוד מעניין, זה רשום להם באתר. המוצרים גם לא עולים יותר מדי, לא ל... עכשיו איזה 100 שקלים כדי להירשם, כאילו יש פסמים שעולים איזה 400 שקל, את לא צריכה לשלם עכשיו 400 שקלים בשביל להשתמש בבוסם שאת מאוד רוצה לנסות, וככה גם אפשר להתנסות בהמון פסמים. עכשיו אני בחרתי שני פסמים מהאתר שאני רוצה להתנסות בהם ולראות איך הם מגיעים, איך הם מריחים, אם באמת כאילו 
יש, אפשר, יש אפשרות באתר הזה לרשום נגיד איזה עונה את אוהבת, איזה, איזה ריחות את אוהבת, ואז זה מוצא לך כאילו בוסם שיתאים לך. אז אני פשוט הסתכלתי על כל מיני דברים כאלה, ובחרתי שני בשמים שכנראה לפי דעתי יתאימו לי ואני אוהב, הרי אני לא יכולה להריח דרך האינטרנט, אבל בואו נראה אם אני אוהב את הבשמים שהאתר הזה המליץ לי, ואיך הם נראים, ומה הם מביאים איתם. זה מציב עם החבילה הלבנה, זה שומר על זה. רשום כאן סנטוויש, וזה הסמל של החברה, הוא ממש חמוד. עכשיו נפתח את זה, וואו, זה עם דבק מאוד חזק, כדי שזה לא ייפתח. ו... וואי, מה יש לנו בפנים? אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רואה בפנים זה כזה בד כזה שמכניסים, מעין שקיק בד, שמכניסים אליו את הבושם, בושם כלשהו שרוצים, ואז סוגרים. אוי, זה ממש חמוד, כך אפשר לשמור נגיד על בושם אם את לוקחת אותו איתך לאנשהו, זה ממש נחמד, זה כזה בד כזה נחמד. ויש פה שני, יש פה הוראות לאיך משתמשים בבשמים של סנטוויש שולחים. ורשום פה על הבשמים שבחרת, על מה יש בהם, כלומר אלו דברים אמורים להופיע בהם ומה המאפיינים שלהם. אז אני אראה לכם, הבושם הראשון שנבחר זה של חברת קלואה, רשום על המאפיינים שלו, התווים שלו, והבושם השני של חברת G1G, אותו דבר. שני הבשמים נראים קצת כמו ליפסטיק, הם נמצאים בחבילות כאלה, בואו נפתח את הראשון ונגלה של מה הוא, בבאבל ראפ. אוקיי, okay, כן. ועכשיו, יש לי בקבוקון, מה אני עושה עם הבקבוקון הזה? מסובבת פותחת. ואחרי שפתחתי אני יכולה גם למשוך אותו למעלה. ורשום על זה איזה בושם זה. רשום שזה של קלואה. טה-דה. עכשיו, על הבושם של קלואה רשום לפי האתר שהוא בושם נשי, החזון אה, לא נוגע לאישה אחת בלבד, זה אמור להתאים להמון בנות. זה בושם פריחי, עדין, רענן, מעורר ניחוח ורדים. אה, מגלם רעננות ונחמדות, <laughs> ניחוח חותמת הייחודי של כל אישה, מאפיינים שלו הוא פרחי, נקי, אביבי וליום יום. בדיוק עוד מעט האביב הולך להגיע, אז אני חושבת שזה ממש מתאים לעונה. יש לו ריח ממש טוב, לא רק שלפי דעתי, רשום פה שהוא יכול להתאים ליום יום. וואו. הוא גם יכול להתאים לחלוטין לאירוע ערב כלשהו. הרוח, הריח שלו ממש נחמד, מזכיר ריח של חתונות, אם אתם יודעים על מה אני מדברת. יש... בשמים שאני קוראת להם בשמי חתונות, כי אני תמיד מריחה אותם על דודה שלי, על דודה כלשהי, זה לא משנה איזה דודה זאת, אני פשוט אריח את זה עליה. יואו, זה חלק עמודים, חבל שמקבלים רק אחד עם הרכישה. והבושם השני שאני רוצה להראות לכם, זה הבושם של ג'יוון שי, רשום עליו שהוא מכונה גם פרח קטלני. הודות לתערוב את הניחוחות האגתית והיצירתית שלו, מובילה ללב הבושם העוצמתי והנרחב, עשיר בתווים של ורד, אירוס, פצ'וט. בפצ'ולי, um, הוא מסתורי אמור להיות, הוא מרתק, המאפיינים שלו אבקתי, מסתורי, הוא סתווי ומסיבה. למסיבה או לסתיו, הוא קצת אבקתי. יש בסמים שהם מריחים קצת כמו אבקה, כמו פודרה. אז זה מה שרשום עליו, ומאחורה גם רשום איך פותחים את הבקבוק, שזה משהו שכבר הראיתי לכם. הבקבוק הזה הוא ורוד, הבקבוק השני שקיבלנו הוא לא ורוד. Um, נראה לי שזה סתם בחירה אקראית של צבעים, עכשיו נפתח אותו. כמו שאמרתי לכם, אפשר להוציא אותו, רשום עליו ג'יוונשי דליה ניור מייד אין פרנס זה איפה הוא מיוצר גם רשום עכשיו אני לא אשים את זה עליי כי כבר שמתי את קלואי עליי אבל נריח אותו אני לא צוחקת איתכם, הריחות האלה הם ממש ממש טובים אני ממש שמחה שבחרתי בהם ושהאתר הזה עבר, עזר לי לבחור בהם הריח שלו באמת מסתורי, הוא מתאים לסתיו חייבת לומר שזה ריח קצת של פורים יכול בהחלט להתאים למסיבה, ולא רק למסיבה חגיגית, אלא למסיבה כאילו שהולכים אליה. יש לו ריח ממש נחמד, די צעיר אני חייבת לומר, וכן, סורי. עכשיו אני מלאה בריחות, אבל לפחות זה ריחות טובים, אני מאוד אוהבת את זה. <laughs> אז אני מקווה שנהניתם מהסקירת מוצרים שלי, הראיתי לכם כאן מוצרים מלייף, ומוצרים מסנטוויש, שזה אתר ממש מגניב שאני ממליצה לכם לבדוק, הקישור לאתר יהיה למטה. וחוץ מזה שיש לי קישור לאתר למטה, יש לי גם קוד הנחה. כל הפרטים של קוד ההנחה רשומים למטה בקופסות המידע. אני ממליצה לכם לבדוק את זה, אני לא הכרתי את סנטוויש. ואז ראיתי איזה פרסומת באינטרנט, ואז גם פנו אליי, ואז זה היה ממש מגניב. וגם המוצרים של קמדיס, 
יצא לי להשתמש כבר בעבר, אתם יודעים, בקרם גוף ובסבון פנים והסבון גוף שלהם ובסוף כן אהבתי אותם. בהתחלה אמרתי לכם שאני לא רואה שינוי, התחלתי להשתמש בהם יותר וכן התחלתי לאהוב אותם יותר. אני חושבת שזה תלוי כאילו גם באיך האור שלי מגיב אליהם וברמת, בתדירות של ההשתמשות שלי במוצרים האלה. עכשיו, אתם יודעים שאני לא אמליץ לכם אחר הדברים, אז אתם יכולים לסמוך עליי. אם אתם בכל מקרה רוצים שאני אתן לכם קצת יותר אמ, שיתוף על איך המוצרים הזה, איך נגיד הקמליס, הבס, איך הבשמים, אה, אם הם טובים, אם אתם רוצים שאני אסתכל באתר עוד בשבילכם, שאני אסקור בשבילכם עוד דברים באתר, שאני, אם יש לכם שאלות לגבי כל מיני דברים שהראיתי פה, אתם מוזמנים לשלוח לי ואני מבטיחה לענות אמ, גם בדיירקט באינסטגרם, בעיקר אני עונה שם, ובתגובות ביוטיוב. אל תשכחו לתת לייק ולהירשם, כבר אמרתי את זה נראה לי בסרטון. ואנחנו נתראה בסרטון הסקירות הבא, או סתם בסרטון אחר. ביי.